здравствуйте, меня зовут Анастасия, и я приехала навестить Росперсонал из Австралии в Москве. А в Австралии мы с мужем живем в Мельбурне, и я вот, поскольку недавно закончила а, образование как бухгалтер и экономист, сейчас пытаюсь работать в своей сфере. Работаю подтайм. Подтайм это значит только на пол ставки. Помогаю по бухгалтерским делам и административным. Ну, поскольку я работаю подтайм, то я работаю с 8 до 12. Вообще у них иногда бывают достаточно flexible часы. И они могут вам разрешать работать там, допустим, с 12 до 4 или еще что-то. В нашем коллективе очень mixed international company. И у нас как австралийцы, так и греки, китайцы. Вот, говорим все на английском языке. На обед все ходят кто куда хочет. Но, в принципе, поскольку многонациональная компания, то все друг к другу относятся хорошо. Искать пока что работу на полную ставку немножко тяжело, надо поднабраться опыта. Все хотят там видеть ваш австралийский опыт работы, чего мы пока что и добиваемся. Вот. Здравствуйте, меня зовут Игорь. Вот, я уже три с половиной года в Австралии. Ехал как зависимая от супруги. Так, она училась в MIT, на бухгалтера. Вот, я параллельно искал работу, работал первое время на складе как forklift driver вот ну как на погрузчике ездил вот последний год у меня получилось что я поменял работу сейчас работаю как карпентер вот плотник и достаточно стабильная работа и очень популярная то есть работа на стройке очень востребована то что как бы основное Коренные австралийцы в основном там и работают все. Вот. И достаточно весело. Особенно в обед, когда шутят, пьют кока-колу, едят гамбургеры. Вот. Работаем мы с 7 утра до где-то 3.30 вечера. Есть обеденный перерыв. И есть маленький перерывчик на, я не знаю, на кофе, наверное, с утра тоже. Вот. Вот. Барбекю вам устраивают. Да. Очень часто устраивают, когда заканчивается стройка, нам устраивают э, барбекю с мясом, с пивом. И, конечно, я изо всех сил работаю на Москву удаленно. Вот днем работаю как плотник, вечером работаю как инженер-проектировщик. Вот, на компьютере. А свободное время вообще не остается. Но мы находим время, ездим, путешествуем вокруг. Ездили недавно в Адалаиду, в Канберу. Ну, Сидно это само собой. Тасмания. Тасмания, да. Что вам понравилось больше всего? А, больше всего понравилось Тасмания, потому что туда надо ехать на пару месяцев, наверное. За... Мы ездили за неделю, и мы смогли посмотреть только маленький участок. И очень остались довольны. А вы ездили в музей да. современных да. искусств? Там очень интересный логотип, плюс и минус, по-моему, да? Ну, понятно, очень интересный да, музей, и на, как, как мне сказали, на... Как же мне сказали-то? You should be open-minded. Да, должен быть открытый. Да. Вы туда на корабле ездили, да? Нет, мы летали туда. На вертолете? На самолете. На самолете? Откуда? На Хобарта. На Хобарта, да. А -а -а. Вот как. Хотели на лодке поплыть, но все а было. А кроме Хобарта, что еще видели в Тасмании? Какие места? Вокруг Хобарта все. И как, как вы сказали, что там нужно будет несколько недель? Там Хобарта пойти можно за 
Нет, на Антелис. Mm -hmm. Форт Артур, потом. А вы были в Форт Артур? Вайн Глаз, вот это там же, где припаркуешь, сейчас еще подниматься до Вайн Глаз. Да, то есть там пешеходные тропинки, надо гулять, надо как бы быть подтянутым, <laughs> спортивным. Вы были, вы были в камерах Порт Артура? Конечно, мы на весь, почти на весь день туда поехали. Вы слышали Все. историю про того, кто сбежал из Порт Артура? Да. Про мальчиков, которые пытались сбегать с маленького вот этой вот на, в воде остров у них, помимо того, что а. это сам остров да, с вами, еще рядом с Порт Артуром отдельно для юноши была тюрьма. Оттуда они пытались сбегать, ничего не получали. Нет, ну вообще, конечно, там природа. Природа там просто чудесная. И везде хочется не просто прийти сфотографировать суети, а постоять, понаблюдать, запомнить все это. Или вот когда мы в Брисбен летали, там на острова тоже, на пароме добрались, и там можно смотреть прямо в океане дельфинов, китов, и там вот тоже сидишь часа три, наверное. Ну, погода позволяет, и вот их реально все видно, там вдалеке все в дикой природе. Красиво, конечно, все это. И доступно все это. Ну, как бы, туда даже вход бесплатный, просто доезжай. И народу не так много, видимо. Туристы туда не все доходят, надо знать. Ну вот, то есть нам нравится. Выбираться далеко не можем, но и сама Австралия позволяет. Итак, в целом, ваш опыт работы, учебы и жизни в Австралии, о чем говорит? Вы хотите жить в Австралии? Вам нравится Австралия? Конечно, да, Австралия нам нравится. Живу. А вам, Игорь, нравится Австралия? The best.